നമസ്കാരം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ഡേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ധ്യായം തന്നെയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലം നമുക്കറിയാം വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലേ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാന്തശക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വൈദ്യുതിക്ക് കാന്തിക ഫലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഊർജത്തെ നമുക്ക് കാന്തിക ഊർജമാക്കി മാറ്റാം ഈ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞ നാൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരനാണ് ഈസ്റ്റഡ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകമാണിത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് സമീപം ഒരു കാന്ത സൂചി കൊണ്ടുവന്നു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് സമീപം ഒരു സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാന്ത സൂചി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കാന്ത സൂചിക്ക് വിഭ്രംശം സംഭവിക്കും കാന്ത സൂചി പെട്ടെന്ന് ചലിക്കും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചലിക്കുന്നതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുക വിഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നു കാന്ത സൂചി വിഭ്രംശിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകം അതിന് സമീപം ഒരു കാന്ത സൂചി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കാന്ത സൂചിക്ക് വിഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരനാണ് ഈസ്റ്റഡ് എന്തുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കമ്പിക്ക് സമീപം കാന്ത സൂചി കൊണ്ടുവന്നാൽ കാന്ത സൂചി വിഭ്രംശിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചെന്നെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിനു ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു അതാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാന്തശക്തി ദൂരെ കാന്ത സൂചി ചലിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് സമീപം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ നമുക്കറിയാം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ഉണ്ട് ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹ ദിശയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതിക്കൊരു ദിശ ഉണ്ടാകും പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശ അതിനാ പറയാം വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ഇനി ഈ രണ്ട് ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഒരു നിയമം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട് അതാണ് മാക്സ്വെലിൻ്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം ആ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ദിശയിലാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാക്സ്വെലിൻ്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഈ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം മാക്സ്വെലിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ പറയാൻ കഴിയും ആ നിയമം സാധാരണ ചോദിക്കും മാക്സ്വെലിൻ്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ പറയും ആ നിയമം എന്നാൽ നോക്കാം നമുക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ചാലകം ആ ചാലകം നമ്മുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ദാ ഈ തള്ളവിരൽ അതായത് പെരുവിരൽ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എങ്ങനെയാണോ വൈദ്യുതി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ ദിശയിൽ പെരുവിരൽ വരത്തക്ക വിധം വലതു കൈ കൊണ്ട് ഈ ചാലകത്തെ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇങ്ങനെ പെരുവിരൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാലകത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മറ്റു വിരലുകൾ ആ വിരലുകളുടെ ദിശ എങ്ങനെയാണോ ഇതാണ് ആ ദിശ ഇങ്ങനെ അതായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ അപ്പോൾ മാക്സ്വലിൻ്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഓർമ്മിക്കുക അത് പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി
കാന്തികോർജമായി മാറുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുത കാന്തം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയും സോളിനോയിഡ് എന്താണ് സോളിനോയിഡ് സർക്കിളാകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകമായ ചെമ്പ് കമ്പി അല്ലേ സർപ്പിളാകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത ഒരു ചാലക കമ്പി ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി എടുത്തിട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയാൽ അതിനായി എന്ത് പറയുക സോളിനോയിഡ് ഇതൊരു സോളിനോയിഡാണ് ഇനി ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇതാണൊരു സോളിനോയിഡ് ആ സോളിനോയിഡിന് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ സോളിനോയിഡ് നല്ല ഒരു കാന്തമായിത്തീരും ഈ സോളിനോയിഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കാന്തമായിത്തീരും അങ്ങനെ സോളിനോയിഡ് ഒരു കാന്തമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിനോയിഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കാന്തമായിത്തീരും ആ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഒരറ്റം കാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തര ധ്രുവായിരിക്കണം മറ്റേ അറ്റം ദക്ഷിണ ധ്രുവായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണുള്ളത് ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും എന്നും എസ്സും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാന്തമായിത്തീരും ആ കാന്തമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏത് അറ്റമാണ് ഉത്തര ധ്രുവം ഏത് അറ്റമാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവമായി മാറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോളിനോയിഡിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹ ദിശ പ്രവാഹ ദിശയെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ധ്രുവത കണക്കാക്കാം ധ്രുവത പോളാരിറ്റി ഏതാണ് ഉത്തര ധ്രുവം ഇതാണോ ഉത്തര ധ്രുവം ഇ എൻ്റെയാണോ ഉത്തര ധ്രുവം അങ്ങനെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ധ്രുവത മനസ്സിലാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ധ്രുവത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സോളിനോയിഡ് ഈ സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ ഒരഗ്രത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സോളിനോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഈൻ്റെ അറ്റം സോളിനോയിഡിൻ്റെ അറ്റം പോസിറ്റീവ് ധ്രുവമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പ്രവഹിക്കുക അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹ ദിശ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ ഇതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ദിശയിൽ ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറയാം പ്രദക്ഷിണ ദിശ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ തുടിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ അറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ഒഴുകുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അറ്റം പ്രദക്ഷിണം ദക്ഷിണം അതായത് സൗത്ത് പോളായിരിക്കും പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അറ്റം സൗത്ത് പോൾ ഇനി ഈ അറ്റം സൗത്ത് പോളാകുമ്പോൾ ഈ അറ്റം എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ദക്ഷിണ ധ്രുവമായിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ മാറ്റുക ബാറ്ററി കണക്ഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വീട് ഘടിപ്പിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി നേരത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴുകിയെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ അറ്റം നോർത്ത് പോൾ അത് നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം സോളിനോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടാ ഇത് പ്രദക്ഷിണ ദിശ നമ്മൾ നോക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാകുമ്പോൾ ആ അറ്റം സൗത്ത് പോൾ അപ്പോൾ സൗത്ത് പോൾ എസ് അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ എസ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറോ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എസിൻ്റെ ഏറോ മാർക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് പോൾ ആ അക്ഷരത്തിൽ ഏറോ മാർക്ക് ഉണ്ടാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറോ മാർക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറോ മാർക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ സോളിനോഡിൽ കൂടിയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ അറ്റം ദക്ഷിണ ധ്രുവം സൗത്ത്
അപ്പം ഇതാണ് എൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സോളിനോഡിൻ്റെ ധ്രുവത വൈദ്യുത പ്രവാഹമുള്ള ഒരു സോളിനോഡിൻ്റെ ധ്രുവത എങ്ങനെ കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കാന്തങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു സാധാരണ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷണശാലയിൽ നിങ്ങളുടെ ലാബിലൊക്കെ കാന്തം ഉണ്ടാവും അതിനെ പറയാം ബാർക്കാന്തം അല്ലേ സ്ഥിരകാന്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ബാർക്കാന്തങ്ങൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതാണ് ബാർക്കാന്തം അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത കാന്തം ഒരു സോളിനോഡിൽ കൂടി ഒരു സോഡിനോടിൻ്റെ അറ്റം ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് വൈദ്യുത കാന്തമായി മാറും അപ്പോൾ ഇത് വൈദ്യുത കാന്തം ഇത് ബാർക്കാന്തം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ബാർക്കാന്തവും ഒരു വൈദ്യുത കാന്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ പറയാറുണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തവും അതായത് ഒരു ബാർക്കാന്തവും അതായത് സ്ഥിരകാന്തവും വൈദ്യുത കാന്തവും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത ഈ കാന്തവും ഉള്ള കാലത്തോളം അതിൽ കാന്തശക്തി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇനി കാന്തശക്തി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഓഫാക്കിയാൽ കാന്തശക്തി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങളാണ് എന്നാൽ ബാർക്കാന്തം സ്ഥിരകാന്തമാണ് അതാ ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തത് ഈ വൈദ്യുത കാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തശക്തി നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും കാന്തികത അതായത് കാന്തശക്തി കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കാന്തശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ പറ്റില്ല ബാർക്കാന്തത്തിൽ അതാ രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം മൂന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ധ്രുവത ധ്രുവം ഒരു ബാർക്കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവത സ്ഥിരമാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നോർത്ത് പോളാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാലവും അവിടെ നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും എന്നാൽ വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ മാറുമ്പോൾ ധ്രുവത മാറും അപ്പോൾ ധ്രുവത വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ ധ്രുവത സ്ഥിരമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു ബാർ കാന്തവും ഒരു വൈദ്യുത കാന്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ തത്വം എന്നാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ തത്വമാണ് മോട്ടോർ തത്വം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടോർ തത്വം പ്രസ്താവിക്കാൻ പറയും എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വം മോട്ടോർ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മോട്ടോർ നമുക്കറിയാം വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ മറ്റൊന്ന് മൈക്ക് സെറ്റിലുള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇത് രണ്ടും മോട്ടോർ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി ഈ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഫാന് അതിൽ മോട്ടോറുണ്ട് പമ്പ് സെറ്റിൽ മോട്ടോറുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്ന തത്വം മോട്ടോർ തത്വമാണ് എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വം പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പം ചാലകം ചലിക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാലകം ഒരു കമ്പിച്ചുരുളി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ കമ്പിച്ചുരുളിലൂടെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പിച്ചുരുളില് ആ കമ്പിച്ചുരുളിന്മേൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുകയും ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ ചാലകം ചലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം എന്നാൽ മോട്ടോർ തത്വം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ ആ കമ്പിച്ചുണ്ട് പ്രത്യേകത അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ ആ കമ്പിച്ചുരുളിൽ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടുകയും ആ കമ്പിച്ചുരുൾ ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിൽ ചലിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം അപ്പോൾ മോട്ടോറിൽ വൈദ്യുത മോട്ടോറിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ
ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചാലകം ചലിക്കും ചാലകം ചലിക്കുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിനൊരു ചലന ദിശ ഉണ്ടാകും ഏത് ദിശയിലാണോ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലായിരിക്കും ചാലകം ചലിക്കുക ഇനി ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ കണക്കാക്കാൻ ഫ്ലമിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം ചാലകത്തിൻ്റെ ചലനം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചലന ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം അപ്പോൾ സാധാരണ രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇടതുകൈ നിയമം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടത് കയ്യിലെ മൂന്ന് വിരലുകൾ നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് വിരൽ ഇത് തള്ള വിരൽ ഇത് ചൂണ്ടുവിരൽ ഇത് നടുവിരൽ ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ലംബമായി നിവർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓരോന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെ നിവർത്തുക ഇത് തള്ള വിരൽ ഇത് ചൂണ്ടുവിരൽ ഇത് നടുവിരൽ ഇനി ഈ ഓരോ വിരലുകളും ഓരോ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ് ഒരു ചാലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ദിശ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നടുവിരലാണ് അപ്പോൾ നടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിച്ചാലാണ് ചാലകം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കൊരു ദിശ ഉണ്ടാവും വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നടുവിരൽ അപ്പോൾ തള്ളവിരൽ നടുവിരൽ സോറി തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ എന്നിവ പരസ്പരം ലംബമായി നിവർത്തുക ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡല ദിശയെയും നടുവിരൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയും സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തള്ളവിരൽ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിരൽ തള്ളവിരലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലത്തിൻ്റെ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തള്ളവിരൽ ഇതാണ് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏത് ദിശയിൽ ചാലകം ചലിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇനി മോട്ടോർ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ചലിക്കും ചുരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ്റം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതിയെ അത് ശബ്ദമാക്കി മാറ്റുക ചെയ്യുക ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് വൈദ്യുതി ഊർജ്ജ വെത്തുന്നു അതിനെ അത് ശബ്ദമാക്കി മാറ്റുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുക ചെയ്യുന്നത് ആ യാന്ത്രികോർജ്ജമാണ് പിന്നെ ശബ്ദോർജ്ജമായി മാറുന്നത് ഇനി ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതൊക്കെയാ ഒരു ഡയ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയഫ്രത്തോട് യോജിപ്പിച്ചുള്ള കമ്പിച്ചുരുൾ അപ്പോൾ ഒരു ഡയഫ്രം ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ ഒരു സ്ഥിരകാന്തം ഇത് മൂന്നാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഭാഗം ഇത്രയാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശസ്ത്രകാരനാണ് ആ കാന്തിക മണ്ഡല ദിശ നമുക്ക് മാക്സ്വലിൻ്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇനി കാന്തങ്ങൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ബാർകാന്തവും വൈദ്യുതകാന്തവും ഇവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും ഇനി എന്താണൊരു സോളിനോയിഡ് ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് കാന്തമായിത്തീരും ആ കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവത എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് മോട്ടോർ തത്വമാണ് മോട്ടോർ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് വൈദ്യുത മോട്ടോർ മറ്റൊന്ന് ചലിക്കും ചെറു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഈ മോട്ടോർ തത്വം അനുസരിച്ച് ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ പറയാനുള്ള നിയമമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം എന്താണ് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതുകൈ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലമെന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ